നമസ്കാരം ഞാൻ അനുരാധ ശ്രീകാന്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം എന്ന ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഋതുയോഗം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഋതുയോഗം എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താവുന്ന ചില പോയിൻസുമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ചോദ്യം താപസി സർവ്വധമനൻ എന്ന് മഹർഷിമാർ നിനക്ക് പേരിട്ടത് ശരി തന്നെ അടുത്തൊരു സംഭാഷണം താപസി ഭദ്ര ഇവൻ മഹർഷി ബാലനല്ല രാജാവ് അത് ഇവൻ്റെ ആകൃതിക്ക് ചേർന്ന പ്രകൃതി കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം ബാലൻ്റെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നാടക ഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക സർവ്വധമനൻ്റെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബാലൻ്റെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാടകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക തികഞ്ഞ കുസൃതിക്കാരനായ ഒരു ബാലനാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കുസൃതി ബാലനിലും സർവ്വധമനിലും കാണാം എന്നാൽ ചില മറ്റു പ്രത്യേകതകളുണ്ട് സർവ്വധമനൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും അടക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതായത് ഒരു ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ട ഭരിക്കുക എന്നൊരു ഗുണം കൂടി ഈ ബാലനിൽ കാണാമെന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം എന്നു മാത്രമല്ല ചില സംഭവങ്ങൾ അസാമാന്യമായ ധൈര്യമുള്ളവനാണ് ഈ കുട്ടി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മുല കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഹബാലനെ അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിൻ്റെ വായ തുറന്ന് പല്ലെണ്ണി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു മാത്രമല്ല അപരിചിതനായ ദുഷ്യന്ത രാജാവ് അല്ലേ അവനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ആ രാജാവിനോട് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മര്യാദ കാണിക്കാനും ബാലൻ മറക്കുന്നില്ല സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ ഈ ബാലനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ താപസി സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ദുഷ്യന്ത രാജാവിനോടാണ് താപസിമാരെയൊക്കെ കുഞ്ഞ് അവഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപരിചിതനായ ഈ രാജാവിനോട് ഇണക്കം കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് കുഞ്ഞ് അതായത് വേണ്ടും പോലെ മര്യാദ കാണിക്കാനും ഇണങ്ങാനും കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ അതേസമയം അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യത്തോട് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുമുണ്ട് കുഞ്ഞ് മകനെ എന്ന് ദുഷ്യന്തൻ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കുഞ്ഞു പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ദുഷ്യന്തനാണ് താനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അതിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളോട് അതായത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയിൽ വളർന്നു വരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ തന്നെയും താപസിമാരെയൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ സ്നേഹത്തോ അവരോടൊക്കെ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല ശകുന്തലാസ്യം എന്ന് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ തൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തെയാണ് അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ തികഞ്ഞ കുസൃതിക്കാരനും ദുഷാഢ്യക്കാരനും ഒക്കെയാണെങ്കിലും അസാമാന്യ ധൈര്യമുള്ളവനാണ് ചക്രവർത്തി ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് ഏവരുടെയും മനസ്സ് കവരുന്ന കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിളങ്ങുന്നു രാഗം ഭൃശമെഴുമുഷസ്സിൽ ദലകുലം തെളിഞ്ഞീടാതൊന്നായി വിടരുമൊരു തണ്ടാർമലരുപോൽ വരികളിൽ തെളിയുന്ന ചമൽക്കാര ഭംഗി വിശകലനം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു വരികൾ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തുക എവിടെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിനുള്ള സന്ദർഭം വരുന്നത് കുഞ്ഞ് അതായത് സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ വിളിവിക്കാനായി താപസിമാർ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് കളിക്കാനായി മറ്റൊന്ന് തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ അത് വേഗം തരൂ എന്ന മട്ടിൽ കുഞ്ഞ് കൈമലർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദുഷ്യന്ത രാജാവ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി ലക്ഷണമുള്ള ആ മനോഹരമായ കുഞ്ഞുകൈ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം അല്ലേ അവിടെ കാളിദാസ കവി വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഉചിതമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയുടെ മനോഹാരിത വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് എപ്രകാരം 
വിളങ്ങുന്നു രാഗം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളംകൈ നിവർത്തിപ്പിടിച്ച ആ ഉള്ളംകൈയുടെ ആരോഗ്യവും ഇളം തുടുപ്പ് നിറവുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് ഏതുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വൃഷമെഴുമുഷസിൽ ദലകുലം അതിരാവിലെ വിടരുന്ന ഏതുപോലെ ഒന്നൊന്നായി വിടരാത്ത അതായത് താമരയെ പോലെയാണ് അതായത് ഉഷസ്സിൽ വിരിയുന്ന അതിരാവിലെ വിരിയുന്ന താമരപ്പൂവിൻ്റെ ആ ഇളം ചുവപ്പ് നിറത്തിനോടാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യുടെ തുടുപ്പും ആരോഗ്യവുമൊക്കെ കവി അവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അതിരാവിലെ വിടരുന്ന ഈ താമരപ്പൂ എല്ലാ ദളങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വിടരില്ല അത് ഒറ്റയായിട്ടാണ് വിടരുക അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞിക്കൈയിലെ വിരലുകളെല്ലാം ഇണങ്ങി ചേർന്ന് അടുപ്പിച്ചിങ്ങനെ ഇണങ്ങി ചേർന്ന് താമരയുടെ ദളം പോലെ ഒറ്റ ഒറ്റയായി വിരിയുന്ന താമരയുടെ ദളം പോലെ മനോഹരമാണ് എന്നാണ് അവിടെ കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചക്രവർത്തി ലക്ഷണമുള്ള ആ കയ്യിൻ്റെ ഔന്നിത്യം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം ആ കയ്യിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇളം തുടുപ്പ് നിറം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വർണ്ണിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഉപമാനത്തെ തന്നെയാണ് കവി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അതാണ് ഈ കവിതയിലുള്ള ചമൽക്കാരം ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ കവി കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയുടെ മനോഹാരിത വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു വരികൾ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഉണങ്ങി പിടിച്ച വിറകിലേക്ക് ആളിക്കത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീപ്പൊരി പോലെ എന്ന പ്രയോഗം അതുപോലെ തന്നെ ബാലനെ ചെറുപാമ്പിനോടും ആശ്രമത്തെ ചന്ദനത്തോടും ഉപമിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ചമൽക്കാര ഭംഗിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗത്തുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കാളിദാസൻ്റെ ഭാവന ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന നാടകമാണ് ശാകുന്തളം ശകുന്തളയും ദുഷ്യന്തനും മകനും ഒന്നു ചേരുന്ന ശാകുന്തളം ഏഴാം അംഗം നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണല്ലോ ശുഭകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് കഥാഗതിയെ നാടകീയമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കവി സ്വീകരിക്കുന്ന രചനാതന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുക കവിതയെ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ നാടകത്തെ മനോഹരമാക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടകത്തിലുള്ള നാടകീയതയാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അതായത് നാടകം എന്നാൽ എന്താണ് നാടകീയത നിറഞ്ഞതാണ് അതായത് അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ നിറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഏഴാം അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതം ശാകുന്തളോപാഖ്യാനത്തെ ഉപജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം രചിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് തികച്ചും നിർജ്ജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിവൃത്തത്തിന് മാംസവും രക്തവും നൽകി അതിനെ ജീവസുള്ള ഒരു സംസ്കൃത നാടകമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു കാളിദാസൻ അതിൽ തന്നെ മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ മറക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കാളിദാസനാകട്ടെ ദുർവാസാവ് എന്ന മഹർഷിയുടെ ശാപവും അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടയാളം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശകുന്തളയെ ഓർമ്മ വരും എന്ന എന്നൊക്കെയുള്ള ആ കഥ കാളിദാസൻ്റെ തന്നെ മനോഹരമായ സങ്കല്പമാണ് ഭാവനയാണ് അപ്പോൾ തികച്ചും അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് നാടകീയത കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ നാടകത്തിലേക്ക് നാടകീയത കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ദേവാസുര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കാശ്യപാശ്രമത്തിലെത്തുന്ന ദുഷ്യന്തൻ സ്വന്തം പുത്രനായ സർവ്വധമനനെ കാണുന്നു അവൻ്റെ കൈകളിൽ ചക്രവർത്തി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ അഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അല്ലെ അതെടുക്കാനായി തുനിയുന്നു അരുത് എന്ന് താപസിമാർ വിലക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ അവിചാരിതയാണ് അങ്ങനെ വിലക്കുന്ന സമയത്ത് അതെടുത്തിട്ടും രാജാവിന് ദോഷമൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് കണ്ട് താപസിമാർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതം ഉണ്ടായത് എന്ന കാരണം രാജാവ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോ താൻ തന്നെയോ അല്ലാതെ അത് എടുത്താൽ അവർ അത് പാമ്പായി മാറുമെന്നും എടുത്ത ആളെ അത് കടിക്കുമെന്നുമൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ തികച്ചും അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഏഴാമത്തെ അംഗം കടന്നു പോകുന്നത് 
അതുപോലെ തന്നെ ശകുന്തളയെ കാണുന്നത് അല്ലേ പിന്നീട് അവർ ആ പുനസമാഗമം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നാടകത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളാണ് അതായത് നാടകത്തിൻ്റെ ജീവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ നാടകീയമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കവിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാളിദാസന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരമുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാടകീയതയാണ് ഈ നാടകത്തെ അനുവാചകനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുവാചകൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാടകം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കാണാൻ കാണികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടകീയ സന്ദർഭങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നാടകീയതയ്ക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അവിചാരിതമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം തികച്ചും അതായത് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രചനാതന്ത്രമാണ് കവി അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും സുഖവും ദുഃഖവും പ്രതിജന ഭിന്ന വിചിത്ര മാർഗമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രൂപഭേദങ്ങളും ശാകുന്തളത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാളിദാസ പഠനങ്ങൾ ഡോക്ടർ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ കാളിദാസ കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇത് ഇത് എത്രമാത്രം ഏഴാം അംഗവുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഏഴാം അംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെത്രമാത്രം സാധുത ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും അതുപോലെ സുഖവും ദുഃഖവും അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ പറഞ്ഞ ഈ പ്രസ്താവനയോട് ഏറെ യോജിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഏഴാം അംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാളിദാസ കഥ തികച്ചും അവിചാരിതമായിട്ട് അല്ലെ ആരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ശകുന്തളയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ അവർ പ്രണയത്തിലാവുന്നു അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അതായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഈ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഏറെ കാലം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അവർ വേർപിരിയുന്നു പിന്നീട് വിരഹത്തിൻ്റെ കാലമാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പിന്നീട് ആവട്ടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പുനസമാഗമം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ അവർക്ക് പുനസമാഗമം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏഴാം അംഗത്തിലും നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലേ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അല്ലേ ശകുന്തളയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മുദ്രാമോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലേ കാശിബാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് അവൾക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു അച്ഛനില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ അറിയാതെ ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജകുമാരൻ ആശ്രമ പരിസരത്ത് വളരേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഭർതൃമതി ആയിട്ടും ഒരു വിധവയുടെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിനിയുടെ ജീവിതം തുടരേണ്ടി വന്ന ശകുന്തളയുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ചില ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് അതീ ഈ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ദുഷ്യന്ത രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണോ ഈ മോതിരം തിരികെ കിട്ടിയത് അന്ന് മുതൽ ദുഷ്യന്തന് ശകുന്തളയെ ഓർമ്മ വരുന്നു പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നരകതുല്യമാണ് അപ്പോൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള നിർഭാഗ്യ അവസ്ഥകൾ രണ്ടുപേരും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ അവസ്ഥകളിലൂടെ രണ്ടുപേരും കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് സർവ്വധമനനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും ശകുന്തളയെ കാണുന്നതുമൊക്കെ ഏറ്റവും ശുഭമായിട്ട് പര്യവസി പര്യവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാടകം എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ജീവിതം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉള്ളതാണ് സുഖമോ ദുഃഖമോ സ്ഥിരമായി ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കാത്ത ഒന്നാണ് ആ അവസ്ഥ കണക്ക് ആ കാര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ പറഞ്ഞ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാകുന്തള കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധുതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തേണ്ടത് ചർച്ച ചെയ്യുക നാടകാവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നേടാൻ നാടക ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കി തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് നാടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തണം കഥാപാത്രങ്ങളെ തീരുമാനിക്കണം 
അവർക്ക് വേണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കണം അത് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കണം പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ട വേഷവിധാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റേജ് ഒരുക്കണം ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വേണ്ടുന്ന ശബ്ദവും വെളിച്ചവും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം പിന്നെ കാണികളെ മടുപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ നാടകത്തെ നാടകീയമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം ഇതൊക്കെയാണ് നാടകം സജ്ജീകരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നാടകത്തിന് പരസ്യം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാടകമുണ്ട് എന്ന് കാണികളെ അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക പരസ്യം നൽകും പരസ്യ നിർമ്മാണം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുമർപത്രിക തയ്യാറാക്കും അതുപോലെ കാര്യപരിപാടികൾ എഴുതി പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് കാണികളെ അറിയിക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നാടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് പാഠഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കണം കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പേര് ചോദിച്ചാലോ ഇവൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര് ശകുന്തള എന്നാണോ എന്നാൽ അനേകം പേർക്ക് ഒരു പേരു തന്നെ വരാറുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മനോവിചാരം പൂർണ്ണമായി സിദ്ധിച്ചു ഇനി എന്തിന് അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആരുടെ ചിന്തകളാണ് ആരുടെ വിചാരങ്ങളാണ് ദുഷ്യന്ത രാജാവിൻ്റെ വിചാരങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇനി ദുഷ്യന്തൻ്റെ മനോവിചാരങ്ങളാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ദുഷ്യന്തൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് ദുഷ്യന്ത രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഈ കാണുന്ന മനോവിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹം ശുദ്ധഗതിക്കാരനായ ഒരാളാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം തികഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംശയാലുവാണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഈ ചിന്തകളൊക്കെ തന്നെ സംശയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് അവിചാരിതമായിട്ട് സർവ്വധമനൻ എന്ന തൻ്റെ പുത്രനെ കാണുന്നു അല്ലെ അവൻ്റെ കുസൃതിയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ കൈകൾ കണ്ട് ചക്രവർത്തിയുടെ ലക്ഷണമുള്ള കൈകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തൻ്റെ പുത്രനാണോ എന്നതിൽ സംശയം ജനിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല താപസിമാരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അതായത് അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ അപ്സരസ് ഉള്ള അപ്സരസിൻ്റെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്സരസിൻ്റെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഭർത്താവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളാണ് എന്നും പറയുന്നുമുണ്ട് എന്നിട്ടും അത് ശകുന്തളയാണെന്നോ ഇവൻ തൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്നോ രാജാവിന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ആ വ്യക്തി അതായത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച ആ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും താപസിമാർ പേര് പറയാൻ മടിക്കുന്നു ആ ഇടത്തും സം മനസ്സിൽ സംശയമാണ് പിന്നീട് ശകുന്തലാസ്യം എന്ന പേര് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ കുഞ്ഞ് അത് തൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറയുന്നിടത്തും ശകുന്തള എന്ന പേര് നിരവധി പേർക്കുണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാണ് ദുഷ്യന്തൻ കരുതുന്നത് അപ്പോഴും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഉപേക്ഷിച്ച പത്നിയാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അടുത്ത ഒരു സംഭവം അതായത് കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ അഴിഞ്ഞു പോവുകയും അത് എടുക്കരുത് എന്ന് താപസിമാർ വിലക്കുന്നതിനിടയിൽ അതെടുക്കുകയും രാജാവിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു താപസിമാർ അതിന് പിന്നിലുള്ള കഥ താപസിമാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇത് തൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് അപ്പോഴും രാജാവ് അവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള വഴി അതായത് ഈ ചരട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് അത് അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ അത് പാമ്പായി മാറുമെന്നും അത് കടിക്കുമെന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും അത് താൻ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യമേ തന്നെ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത
അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് ആ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് അപ്പം തികഞ്ഞ സംശയാലുമായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിഷ്കളങ്കവുമാണ് അല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അന്യ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവിന് യോജിച്ചതല്ലോ എന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം തികഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കനും അതുപോലെ ശുദ്ധഗതിക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ശകുന്തളയെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാപത്തിൽ അതിയായി ദുഃഖിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടി ഈ രാജാവിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് രാജാവായിരുന്നിട്ടും താൻ ചെയ്തു പോയ അപരാധത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരമോ രാജപദവിയോ ഒന്നും തടസ്സമാകുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുഷ്യന്ത രാജാവിന് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഋതുയോഗം എന്ന തലക്കെട്ടിൻ്റെ ഔചിത്യം എന്താണ് ഋതുയോഗം ഇവിടെ ഋതുയോഗം എന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ശകുന്തളയും ദുഷ്യന്തനും കണ്ടുമുട്ടുന്നു അല്ലേ പ്രണയിക്കുന്നു അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ സന്തോഷം അധികകാലം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അവർ വേര് പിരിയുന്നു വിരഹ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു വീണ്ടും ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആ കൂടിച്ചേരൽ അതായത് ദുഷ്യന്തൻ്റെയും ശകുന്തളയുടെയും വേർപാടിന് ശേഷമുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ആ കൂടിച്ചേരലിനെയാണ് ഋതുയോഗം എന്ന പാഠഭാഗം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വസന്തകാലത്താണ് വൃക്ഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് വസന്തത്തിൻ്റെ യോഗം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ വസന്തത്തെ ഇവിടെ ദുഷ്യന്ത രാജാവായിട്ടും പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയായിട്ട് ശകുന്തളയെയും സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദുഷ്യന്തൻ്റെ പുനസഗ പുനസമാഗമത്തോടു കൂടിയാണ് ശകുന്തള എന്ന പുഷ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷം അടിമുടി പൂത്തുലയുന്നത് അങ്ങനെ ആ സംയോഗത്തെയാണ് ഋതുയോഗം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഋതുയോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മുദ്രാമോതിരമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചിഹ്നമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഋതുയോഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് ആ മോതിരം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഋതുയോഗം എന്ന പാഠഭാഗം ഈ ഏഴാം അംഗത്തിന് തികച്ചും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ശാകുന്തളോപാഖ്യാനം കഥയ്ക്ക് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന പേർ നൽകിയതിൻ്റെ യുക്തി പരിശോധിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിലെ ശാകുന്തളോപാഖ്യാനം എന്ന കഥയെ ഉപജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് മഹാകവി കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന നാടകം രചിക്കുന്നത് അഭിജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അടയാളം എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നെ തികച്ചും ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിവൃത്തത്തിന് ജീവൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് വേണ്ട കഥകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഏറ്റവും ഭാവനാസമ്പന്നമായി തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാകവി കാളിദാസൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ നാടകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ അടയാളമാണ് മുദ്രാമോതിരം അല്ലേ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം അതായത് അടയാളം ഈ കഥയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മോതിരം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്യന്തൻ തൻ ശകുന്തളയ്ക്ക് നൽകുന്ന ആ മോതിരം അവൾ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ തൻ തെളിവിനായിട്ട് അടയാളം കാണിക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ദീർഘകാലത്തെ വിരഹത്തിന് അത് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് വലിയൊരു വിലങ്ങുതടിയായിട്ട് ഈ മുദ്രാമോതിരം മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ നഷ്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് ആ മോതിരം കിട്ടുകയും ശകുന്തളയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ അടയാളം കൊണ്ടാണ് ദുഷ്യന്ത രാജാവ് ശകുന്തളയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന അതായത് അടയാളമായിട്ടുള്ള അടയാളത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ അടയാളം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ മോതിരം കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ദുഷ്യന്തന് ശകുന്തളയെ ഓർമ്മ വരികയും പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ശകുന്തളയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു തൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നാടകം സുഖമായി പര്യവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ 
രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായതും ഈ അടയാളമാണ് അതുപോലെ ആ മോതിരം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴാണ് രാജാവിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നതും ശകുന്തളയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതും ആ ഒരു വിരഹകാലത്തിനൊടുവിൽ അവർ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും അങ്ങനെ നാടകം സുഖമായി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈ മുദ്രാമോതിരത്തിന് അടയാളത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന പേര് ഇതിന് ഏറെ യോജിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എരിയാൻ വിറകിഞ്ഞു കാത്തിടും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യവാഹൻ ശരിയായി നിനച്ചിടുന്നു ഞാൻ പെരിയോർക്കുള്ളൊരു വീരബാലനെ ഇതിലെ സമൽക്കാര ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സന്ദർഭം ഏതാണ് അതായത് ദുഷ്യന്ത രാജാവ് സർവ്വധമനനെ കാണുന്നു അവൻ്റെ വീരപരാക്രമങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അല്ലേ സിംഹബാലനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പല്ല് എണ്ണുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ വീരപരാക്രമങ്ങൾ കണ്ട് ദുഷ്യന്ത രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വരികളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വിറക് ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിറകിലേക്ക് ആളിപ്പടരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന തീപ്പൊരി പോലെയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതായത് അത്രയും സാമർഥ്യവും അത്രയും ധൈര്യവുമുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായും ഒരു ആശ്രമത്തിൽ വളരേണ്ടവനല്ല അവന് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തീർച്ചയായും മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത കുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജകുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചവനായിരിക്കണം ഈ കുഞ്ഞ് എന്നാണ് അവൻ്റെ വീരപരാക്രമങ്ങൾ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രകൃതം കണ്ട് രാജാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുസൃതിയും അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കൽപ്പനകളാണ് എരിയുന്ന തീയ് അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പൊരി എന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ അവനൊരു രാജാവാകുമെന്ന ഒരു സൂചന കൂടി ഇതിലുണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച വിറകിലേക്ക് ആളിപ്പടരുന്ന ആ രാജ തേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചക്രവർത്തിയുടെ ലക്ഷണം ഈ രണ്ടു വരികളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ തീപ്പൊരിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഈ ബാലനെയാണ് അപ്പോൾ സർവത്തിനെയും അടക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള അവൻ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച വി വിറകിലേക്ക് ആളിപ്പടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീപ്പൊരി ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഉചിതമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചമൽക്കാര ഭംഗി കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ വരികൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താവുന്ന സൂചികയും എല്ലാവർക്കും ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നന